다음은 212페이지 수고를 합니다. 1번 Number one, give in, hand in, surrender, yield. He gave in his resignation at once. He gave in to my demand. Give in, give in은 hand in, 즉 제출하다 이런 뜻 되고 또 뒤에 전자 투를 수반해 give in to 뭐뭐 이런 형식으로 surrender to 뭐뭐 혹은 yield to 뭐뭐 뭐뭐에 굴복하다 뭐뭐에 항복하다 이런 뜻 됩니다. He gave in his resignation at once. Resignation 사표 사직서 at once는 immediately 즉시 바로 이런 뜻이니까. 그는 즉시 사직서를 제출했다. 그는 즉시 사표를 제출했다. 여기서는 give in이 제출하다. 이런 뜻을 쓰인 경우죠. give in의 경우 in이 부사이기 때문에 목적으로 명사가 올 때는 give in 플러스 명사 혹은 give 플러스 명사 플러스 in 어느 쪽도 무방하죠. 따라서 여기도 He gave his resignation in at once. He gave his resignation in at once. 이런 식으로 사용해도 무방했습니다. 또 He handed in his resignation at once. He handed in his resignation at once. 또는 He handed his resignation in at once. He handed his resignation in at once. 또는 He tendered his resignation at once. He tendered his resignation at once. 이런 식으로 바꿔볼 수 있겠죠. 다음, He gave in to my demand. 그는 내 요구에 굴복했다. 여기서 give in은 뒤에 전사 to를 수반해 give in to 뭐뭐 이런 형식으로 뭐뭐에 굴복하다 이런 뜻을 쓰였습니다. He gave in his resignation at once. He gave in to my demand. 2번 Number 2. Give off. Emit. Send out. Substances such as ammonia give off heat when they evaporate. Give off. Give off는 빛이나 가스, 냄새, 열 따위를 내다, 발산하다. 즉, emit나 send out 이런 의미죠. Substances such as ammonia. 암모니아 같은 물질들은 give off heat. 열을 발산한다. When they evaporate. Evaporate. Vaporize. 증발하다. 이렇으니까 그들이 증발할 때, 즉, 암모니아 같은 물질들은 증발할 때 열을 발산한다. 즉, Substances such as ammonia emit heat when they evaporate. Substances such as ammonia emit heat when they evaporate. 또는 Substances such as ammonia send out heat when they evaporate. Substances such as ammonia send out heat when they evaporate. 이런 식으로 바꿀 수 있겠죠? Substances such as ammonia give off heat when they evaporate. 3번 Number 3. Give out. Become exhausted. Distribute. Bob's legs gave out and he couldn't run any further. A clerk stood at the entrance giving out leaflets. Give out. Give out and become exhausted. 기진맥진하게 되다, 즉 힘이 다다, 이래도 되고 distribute, 배부하다, 분배하다, 이런 뜻을 씁니다. Bob's legs gave out. Bob의 다리는 힘이 다했다, 즉 힘이 빠졌다. And 그래서 he couldn't run any further. 더 이상은 뛸 수가 없었다, 즉 Bob's legs became exhausted and he couldn't run any further. Bob dragged, became exhausted and he couldn't run any further. 이런 의미니까 여기서 give out은 힘이 빠지다. 이런 뜻으로 쓰이고 다음 A clerk stood at the entrance. 한 점원이 입구에 서 있었다. Giving out leaflets. Leaflet. 전단 광고지, 팜플릿 이런 뜻이니까 광고지를 배포하면서 즉한 점원이 광고지를 배포하며 입구에 서 있었다. 여기서 give out은 배부하다. 이런 뜻인 거죠. 즉, A clerk stood at the entrance, distributing leaflets. A clerk stood at the entrance, distributing leaflets. 이런 의미죠. Bob's legs gave out and he couldn't run any further. 
A clerk stood at the entrance giving out leaflets. Saban. Number four. Give rise to. Bring about. Cause. The minister's comments gave rise to rumors that he would soon resign. Give rise to. Give rise to는 bring about. Cause. 즉, 뭐뭐를 일으키다, 처리하다, 야기시키다. 이런 뜻입니다. The minister's comments. 그 장관의 발언은 gave rise to rumors. 소문들을 야기시켰다. 소문들을 초래했다. 어떤 소문들인가 하면 that he would soon resign. 그가 곧 resign. 사임할 것이라는 소문이죠. 즉, 그 장관의 발언은 그가 곧 사임할 것이라는 소문들을 초래했다. 즉, The minister's comments brought about rumors that he would soon resign. The minister's comments brought about rumors that he would soon resign. 또는 The minister's comments caused rumors that he would soon resign. The minister's comments caused rumors that he would soon resign. 이런 의미죠. The minister's comments gave rise to rumors that he would soon resign. 5번 Number 5. Give vent to. Express freely. He gave vent to his feelings in an impassioned speech. Give vent to. Give vent to는 express 뭐뭐 freely. 뭐뭐를 마음껏 표출하다. 이런 뜻에서 감정 따위를 쏟아내다. 특히 노염 같은 감정을 터뜨리는 것을 의미하죠. He gave vent to his feelings in an impassioned speech. Impassioned. 열정적인 이런 뜻이니까 그는 열정적인 연설로 그의 감정을 쏟아냈다. He gave vent to his feelings in an impassioned speech. 6번 Number 6. Go about, perform, do, begin working at. Tom is going about his homework very seriously tonight. I want to do it, but I just don't know how to go about it. Go about. Go about는 perform, do, 일상적인 일따위 행하다, 또는 begin working at, 어떤 일에 착수하다. 이름이 되겠습니다. Tom is going about his homework very seriously tonight. Tom은 오늘 밤 매우 진지하게 자기 숙제를 하고 있다. 다음, I want to date. 나는 그것을 하고 싶지만, but 그러나, I just don't know how to go about it. 나는 그것을 어떻게 시작해야 할지 just 했으니까 정말 모르겠다. Tom is going about his homework very seriously tonight. I want to do it, but I just don't know how to go about it. 7번 Number 7. Go along with. Follow. Agree. Whatever the majority decided, I was prepared to go along with. Go along with. Go along with. Follow. 뭐뭐에 따르다. Agree to 혹은 agree with. 뭐뭐에 동의하다. 이런 의미가 되겠습니다. Whatever the majority decided. 다수가 결정하는 것은 무엇이든. I was prepared to go along with. 난 따를 준비가 되어 있었다. 전사 with의 목적어 whatever the majority decided가 강조를 위해 앞으로 도시된 구문이죠. 즉, I was prepared to go along with whatever the majority decided. I was prepared to go along with whatever the majority decided. 이런 문장이 도시된 거죠. Agree with를 써서 문장 바꿔보면 I was prepared to agree with whatever the majority decided. I was prepared to agree with whatever the majority decided. 또는 Whatever the majority decided, I was prepared to agree with. Whatever the majority decided, I was prepared to agree with. 이런 식 되겠죠? Whatever the majority decided, I was prepared to go along with. 8번 Number 8. Go back on. Break. Fail to keep. He went back on his word and didn't pay back my money. Go back on. Go back on. On. Break. 또는 fail to keep. 약속 협정 등을 어기다. 이런 뜻이죠. He went back on his word. 그는 약속을 어겼다. And 그리고 didn't pay back my money. 내 돈을 pay back. 갚지 않았다. 즉, 그는 약속을 어기고 내 돈을 갚지 않았다. 즉, He broke his word and didn't pay back my money. 
He broke his word and didn't pay back my money. 또는 He failed to keep his word and didn't pay back my money. He failed to keep his word and didn't pay back my money. 이런 의미죠. He went back on his word and didn't pay back my money. 9번 Number 9. Go halves. Share half of the cost of. I went halves with my roommate on a new TV. Go halves. Go halves 는 share half of the cost of 뭐뭐. 뭐뭐 비용의 절반을 부담하다. 즉, 반씩 부담하다는 뜻이죠. 대개, go halves with A on B. B의 비용을 A와 반씩 부담하다. 이런 식으로 사용되죠. I went halves with my roommate. On a new TV. 나는 새 TV의 비용을 내 룸메이트와 반씩 부담했다. 즉, I shared half the cost of a new TV with my roommate. I shared half the cost of a new TV with my roommate. 이런 의미죠. I went halves with my roommate on a new TV. 10번. Number 10. Go in for. Take pleasure in. Take part in. He goes in for tennis while his wife goes in for painting. I won't go in for the competition next year. Going for. Going for는 take pleasure in. 뭐뭐를 즐기다 또는 뭐뭐를 좋아하다. 뭐뭐의 취미가 있다. 이래도 되고 또 take part in. 어디 어디에 참가다. 이런 뜻으로 쓰입니다. He goes in for tennis. 그는 테니스를 즐긴다. 그는 테니스를 좋아한다. 즉 테니스 취미가 있다. 와, 이 반면에 His wife goes in for painting. 그의 아내는 그림 그리는 것을 즐긴다. 그림 그리는 것을 좋아한다. 즉, 그림 그리는 데에 취미가 있다. 여기 going for는 뭐뭐를 즐기다. 뭐뭐를 좋아하다. 뭐뭐의 취미가 있다. 이런 뜻을 쓰겠죠. 즉, He takes pleasure in tennis while his wife takes pleasure in painting. He takes pleasure in tennis while his wife takes pleasure in painting 이런 의미죠. 다음 I won't go in for the competition next year. 나는 내년에는 the competition 그 경연 혹은 경기에 참가하지 않겠다. 여기 go in for는 take part in 어디 어디에 참가다 이런 뜻을 쓰겠습니다. 즉 I won't take part in the competition next year. I won't take part in the competition next year 이런 의미죠. He goes in for tennis while his wife goes in for painting. I won't go in for the competition next year. 11번 Number 11. Go in one ear and out the other. Be paid no attention. My advice to him went in one ear and straight out the other. Go in one ear and out the other. 한쪽 귀로 들어와 다른 쪽 귀로 나가다. 즉, 한쪽 귀로 듣고 한쪽 귀로 흘려버리다. 귀담아 듣지 않다. 즉, 주의를 기울이지 않는다는 be paid no attention 이런 뜻이죠. My advice to him. 그에 대한 내 충고. 즉, 그에게 한내 충고는 went in one ear. 한쪽 귀로 들어와. and straight out the other. 곧바로 다른쪽 귀로 나와버렸다. My advice to him went in one ear and straight out the other. 12번 Number 12. Go off. Explode. Ring. A bomb went off in central London this morning. The alarm went off when the thieves broke in. Go off. Go off는 폭발하다는 뜻으로 explode의 의미로 쓰이고 소리 따위가 울리다, 즉 ring의 뜻으로 쓰입니다. A bomb went off in central London this morning. 오늘 아침 폭탄이 런던 중심에서 went off, 폭발했다. 여기서 go off는 explode, 폭발하다. 이런 말씀이 있죠. 즉, A bomb exploded in central London this morning. A bomb exploded in central London this morning. 이런 의미죠. 다음, The alarm went off. 경보음이 울렸다. When the thieves broke in. Break in은 침입하다. 이렇으니까 도둑이 침입했을 때. 즉, 도둑이 침입했을 때 경보음이 울렸다. 여기서는 go off가 ring. 울리다라는 뜻으로 쓰인 경우입니다. 즉, The alarm rang when the thieves broke in. The alarm rang when the thieves broke in. 이런 의미죠. 
A bomb went off in central London this morning. The alarm went off when the thieves broke in. 13. Number 13. Go on. Happen. Continue. What's going on here? Go on with your work. Go on. Go on은 하품과 같은 뜻으로 어떤 일이 발생하다, 생기다, 일어나다. 이런 뜻도 되고, 뭐뭐를 계속하다라는 타동사 혹은 계속되다라는 자동사의 뜻으로 continue와 같은 의미를 듣습니다. 뭐뭐를 계속하다는 타동사의 의미일 때는 go on ing 혹은 전사 with를 수반해 go on with 플러스 명사는 대명사 이런 형식이 되죠. What's going on here? 여기에 무슨 일이 일어나고 있니? 즉 여기에 무슨 일이 있니? 여기 go on은 happen의 의미죠. 즉 What's happening here? What's happening here? 이런 의미죠. 다음 go on with your work. 너의 일을 계속해라. 여기서는 Go on with가 Go on with 플러스 명사 이런 식이 돼요. 뭐뭐를 계속하다 이런 의미가 되었죠. 만약에 with를 없으면 Go on you working 이런 식이 되겠죠. 즉 Continue with your work. Continue with your work. 또는 Continue your work. Continue your work. 이런 식으로 바꿀 수 있죠. What's going on here? Go on with your work. 14번. Number 14. Go out of one's way. Make an extra effort. Take the trouble to. Jane went out of her way to be nice to the new girl. He went out of his way to pick me up to the station. Go out of one's way. Go out of one's way는 누구를 돕거나 혹은 어떤 목적을 위해 자기의 길 밖으로 나가다. 이런 뜻이죠. 비유적으로 make an extra effort. 별도의 노력을 하다. 즉, take the trouble to 부정사. 일부러 몸 하다. 이런 뜻으로 사용되죠. 물론, 뭐뭐 하기 위해서 길을 돌아서 가다. 이런 원래 의미로도 많이 사용됩니다. Jane went out of her way. Jane은 자기의 길 밖으로 나갔다. To be nice to the new girl. 그 새로운 소녀에게 잘해주게. 다시 얘기해. Jane은 일부러 그 새로운 소녀에게 잘해주었다. 결국 이런 의미죠. 즉, Jane took the trouble to be nice to the new girl. Jane took the trouble to be nice to the new girl. 이런 의미죠. 다음, he went out of his way. 그는 자기 길 밖으로 나갔다. To pick me up to the station. 정거장까지 나를 태워가기 위해. 즉, 그는 정거장까지 나를 태워가기 위해서 길을 돌아서 갔다. 이런 의미입니다. Jane went out of her way to be nice to the new girl. He went out of his way to pick me up to the station. 15번 Number 15. Go over. Repeat. Examine closely. Look at carefully. Let's go over the English exercises together. Don't sign anything until you've gone over it thoroughly. Go over. Go over는 Repeat. 반복하다. 대풀이하다. 이래도 되고 Examine 뭐뭐 closely. 면밀히 뭐뭐를 조사하다. Look at the moment carefully. 뭐뭐를 주의 깊게 보다. 이런 뜻에서 뭐뭐를 자세히 조사하다. 검토하다. 이런 뜻으로 좋습니다. Let's go over the English exercises together. 함께 영어 연습 문제들을 반복해 보자. 여기서는 go over가 repeat. 반복하다. 이런 의미를 쓰인 거죠. 즉, Let's repeat the English exercise together. Let's repeat The English exercises together 이런 의미죠. 다음, don't sign anything. 어떤 것에도 서명하지 말아라. Until you've gone over it thoroughly. 네가 그것을 thoroughly, 철저하게 검토하기 전까지는, 즉, 네가 그것을 철저히 검토하기 전까지는 어떤 것에도 서명하지 말아라. 여기서는 go over가 자세히 검토하다. 이렇게 쓸수 있습니다. go over의 경우는 over가 전사이기 때문에 반드시 go over 플러스 목적어 이런 형식만 가능하지 go 플러스 목적어 플러스 over 이런 형식은 틀린다는 점도 유의되겠습니다. Let's go over the English exercises together. Don't sign anything until you've gone over it thoroughly. 16번 Number 16 Go through Suffer or experience You'll never know what she went through to educate her children. Go through Go through는 
suffer or experience. 즉, 고통을 겪다 혹은 경험하다. 이런 뜻의 수고입니다. 주로 힘들거나 좋지 않은 일을 겪을 때 쓰는 표현이죠. You'll never know what she went through. 너는 그녀가 무슨 일을 겪었는지 절대로 모를 것이다. To educate her children. 자기 자식들을 교육시키기 위해서. 즉, 너는 그녀가 자식들을 교육시키기 위해 무슨 일을 겪었는지 절대 모를 것이다. You'll never know what she went through to educate her children. 17번. Number 17. Hand down. Give or leave to people who come later. This strange custom has been handed down since the 17th century. Hand down. Hand down on give or leave a more to people who come later. Give or leave a more. 뭐뭐를 주거나 남긴다. To people who come later. 나중에 오는 사람들에게. 즉, 후세 사람들에게 뭐뭐를 물리주거나 남긴다. 이런 뜻이죠. 후세 뭐뭐를 전하다. 유산으로 뭐뭐를 남기다. 물리주다. 이러면 되죠. This strange custom. 이 이상한 관습은 has been handed down. 후세에 전해져 왔다. Since the 17th century. 17세기 이후로. 이 이상한 관습은 17세기 이후로 계속 후세에 전해져 왔다. This strange custom has been handed down since the 17th century. 18번. Number 18. Hand over. Turn over. Transfer. He handed over all his property to his only daughter. Hand over. Hand over 혹은 turn over 하면은 transfer 같은 의미로 넘겨주다, 양도하다 이렇게 됩니다. He handed over all his property to his only daughter. 그는 all his property, 그의 모든 재산을 to his only daughter, 그의 외동딸에게 handed over 넘겨주었다. 즉, He turned over all his property to his only daughter. He turned over all his property to his only daughter. 또는 He transferred all his property to his only daughter. He transferred all his property to his only daughter. 이런 의미죠. He handed over all his property to his only daughter. 19번. Number 19. Have a crush on. Be infatuated with someone. I had an experience of having a crush on one of my teachers. Have a crush on. Have a crush on은 be infatuated with someone. Infatuated가 홀딱 빠진, 사랑에 빠진 이렇으니까 누군가에 홀딱 반하다 이렇으로 대개 연상의 사람에게 홀딱 반하는 경우에 사용되는 편이죠. I had an experience. 나는 경험이 있었다. 어떤 경험인가 하면 of having a crush on one of my teachers. 내 선생님들 중한 분에게 홀딱 반한 경험이죠. 즉, 나는 내 선생님들 중한 분에게 홀딱 반한 경험이 있었다. 즉, I had an experience of being infatuated with one of my teachers. I had an experience of being infatuated with one of my teachers. 이런 의미죠. I had an experience of having a crush on one of my teachers. 20번 Number 20 Have a way with. Be good at dealing with. The new mechanic has a way with intricate machinery. Have a way with. Have a way with 뭐뭐는 Be good at dealing with 뭐뭐. 뭐뭐를 다루는데 능숙하다. 즉, 뭐뭐를 잘 다루다. 이렇게 됩니다. The new mechanic has a way with intricate machinery. Mechanic, 기계공, 수리공, 혹은 정비사. Intricate, complicated, complex, sophisticated. 즉, 복잡한 이렇게 그새 기계공은 복잡한 기계를 잘 다룬다. 즉, The new mechanic is good at dealing with intricate machinery. The new mechanic is good at dealing with intricate machinery. 이런 의미죠. The new mechanic has a way with intricate machinery. 다음은 exercise를 갑니다. 주어진 단어들을 포함한 글을 지으시오. 필요하면 어형을 변화시키시오. 1번 One, give, papers, teacher. Give, papers, teacher. Give라는 단어가 눈에 들어오죠. Give가 들어가는 수고 중에서 papers, 시험지와 teacher, 선생님이라는 단어가 있으니까 수고 1번에서 공부한 giving, 제출하다, 
이 표현을 이용해 보겠습니다. 여러분의 시험지를 선생님께 제출하세요. 이런 문장을 연장해 보죠. 여러분의 시험지를 제출하세요. Give in your exam papers. 선생님께 to the teacher. Give in your exam papers to the teacher. 이 경우 give in의 목적가 your exam papers 즉 명사니까 부사 in을 뒤로 보내 give your exam papers in to the teacher 이렇게 써도 무방했습니다. Give in your exam papers to the teacher. 2번 2. Garbage Give Smell Garbage Give Smell 먼저 give를 이용한 수고 표현 중에 garbage, 쓰레기와 smell, 냄새라는 단어가 있으니까 수고 2번에서 공부한 give off, 냄새 따위를 내다, 발산하다 이 표현을 이용해서 연결해 보죠. 그 쓰레기는 지독한 혹은 역한 냄새를 내고 있었다. 이런 문장을 연결해 보겠습니다. 그 쓰레기는 the garbage, 냄새 따위를 내고 있었다. was giving off, 지독한 냄새, a horrible 혹은 terrible 혹은 역겨운 이렇듯서 nasty smell. The garbage was giving off a horrible, 혹은 terrible, 혹은 nasty smell. The garbage was giving off a horrible smell. The garbage was giving off a terrible smell. The garbage was giving off a nasty smell. 3번 3. Unhygienic, give, disease. Unhygienic, give, disease. Unhygienic. 비위생적인 이런 단어와 disease, 질병이라는 단어가 있으니까 수고 4번에서 공부한 give rise to, 일으키다, 초래하다 이 수고를 이용해서 비위생적인 환경은 질병을 초래한다. 이런 문장을 연결해 보죠. 비위생적인 환경은 unhygienic conditions 혹은 conditions 대신에 surrounding이나 environment를 써도 되겠죠. 질병을 초래한다. give rise to disease. Unhygienic conditions, 혹은 surroundings, 혹은 environment, give rise to disease. Unhygienic conditions give rise to disease. Unhygienic surroundings give rise to disease. Unhygienic environments give rise to disease. 4번 4. Go on promise. Go on promise. Go와 on 있으니까 수고 8번에서 공부한 go back on, 약속 따위 어기다. 이 수고를 이용해 나는 내 약속을 어기지 않을 것이다. 이런 문장을 연장해 보죠. 나는 뭐뭐를 어기지 않을 것이다. I won't, will let 주말 won't죠. I won't go back on, 내 약속, my promise. I won't go back on my promise. I won't go back on my promise. 5번 5. Go. 4. Cooking. Restaurant. Go for cooking restaurant. Go와 for가 있으니까 수고 10분에서 공부한 go in for. 뭐뭐를 즐기다, 뭐뭐를 좋아하다. 이렇게 수고를 사용하고 쿠킹과 레스토랑이 나오니까 그녀는 요리하는 것을 좋아하지 않는다. 그래서 그녀는 보통 식당에서 먹는다. 이런 문장을 연결해 보죠. 그녀는 요리하는 것을 좋아하지 않는다. She doesn't go in for cooking. 그래서 and 대신에 semicolon을 써보죠. semicolon. 그녀는 보통 식당에서 먹는다. She usually eats in restaurants. 이런 식이 되겠네요. She doesn't go in for cooking. semicolon. She usually eats in restaurants. She doesn't go in for cooking. She usually eats in restaurants. 6번 6. Parent, hand, house, him. Parent, hand, house, him. Hand라는 단어를 이용해 수고 17번에서 공부한 hand down. 유산으로 남겨주다. 이런 수고를 이용해 parent, 부모, house, 집 이런 단어가 있으니까 그의 부모는 큰 집을 그에게 유산으로 남겨줬다. 이런 문장을 연결해 보죠. 그의 부모는 유산으로 남겨주었다. His parent handed down. 큰 집을 a big house. 그에게 to him. His parents handed down a big house to him. His parents handed down a big house to him. 7번 7. Robber, clerk, hand, money. Robber, clerk, 
hand, money, rubble, 강도, clock, 점원, money, 돈. 자, 이런 단어들이 있으니까 수고 18번에서 공부한 hand over, 넘겨주다. 이 표현을 읽어보죠. 즉, 그 강도는 점원에게 돈을 그에게 넘기라고 위협했다. 이런 문장을 명제해보겠습니다. 그 강도는 점원을 위협했다. 위협하다. threaten이라는 동사를 사용해서 the robber threatened the clerk. 그에게 돈을 넘기라고. to hand over the money to him. the robber threatened the clerk to hand over the money to him. the robber threatened the clerk to hand over the money to him. 8번 8. girl, crush, brother. girl, crush, brother. crush라는 단어가 나오니까 수고 19번에서 공부한 have a crush on 누구에게 홀딱 반하다 이런 수고를 사용해야 되겠죠. 그걸과 브라들이나 있으니까 그 소녀는 여러 해 동안 내 동생에게 홀딱 반해왔다 이런 문장을 연결하고 있습니다. 여러 해 동안 계속 반해 있는 경우니까 현재 완료 시절 용해 그 소녀는 누구에게 홀딱 반해왔다. The girl has had a crush on 내 동생에게 my brother 여러 해 동안 for years. The girl has had a crush on my brother for years. The girl has had a crush on my brother for years. 